సెవెంత్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో నుంచి ఫోర్త్ లెసన్ అండి లెసన్ పేరు వచ్చేసి ద యాషస్ దట్ మేడ్ ట్రీస్ బ్లూ చెట్లను వికసించేలా చేసినటువంటి బూడిద అని చెప్పేసి అంటున్నారండి అదేంటో చూద్దాం అయితే ఈ స్టోరీ వచ్చేసి నైన్టీన్త్ సెంచురీ స్టోరీ అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ వారర్స్ డయమియోస్ సో వాళ్ళ టైంలో జరిగినటువంటి స్టోరీ అండి ఇది ఓకే ఇన్ ద గుడ్ ఓల్డ్ డేస్ ఆఫ్ డయమియోస్ సో ఇక్కడ డయమియోస్ టైంలో అంటే ఆ పాత రోజులు చాలా మంచిగా ఉండేవి అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఆ రోజుల్లో దే లివ్డ్ అన్ ఓల్డ్ కపుల్ ఇద్దరు భార్యాభర్తలు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు చాలా ముసలి వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు హూజ్ ఓన్లీ పెట్ వాజ్ ఆ లిటిల్ డాగ్ వాళ్ళకు ఒక పెట్ యానిమల్ ఉంది సో అది డాగ్ హ్యావింగ్ నో చిల్డ్రన్ దే లవ్డ్ ఇట్ యాజ్ దో ఇట్ వర్ అ బేబీ సో వాళ్ళకి సంతానం లేకపోవడం వల్ల పిల్లలు లేకపోవడం వల్ల ఆ డాగ్ని వాళ్ళు తమ సొంత బేబీ లాగా చూసుకొని దాన్ని చక్కగా ప్రేమించేవాళ్ళు ద ఓల్డ్ డే మేడ్ మేడ్ ఇట్ అ కిష్ కుషన్ అ కుషన్ ఆఫ్ బ్లూ క్రేప్ అండ్ అట్ మీల్ టైమ్ ముఖో ఫర్ దట్ వాజ్ ఇట్స్ నేమ్ వుడ్ సిట్ ఆన్ ఇట్ యాజ్ అ స్నగ్ యాజ్ ఎనీ క్యాట్ స్నగ్ అంటే కంఫర్టబుల్ అండి సో ఆ ముసలావిడ ఈ డాగ్ కోసం ఆ డాగ్ పేరు వచ్చేసి ముఖో అంటండి బ్లూ కలర్లో ఉన్నటువంటి ఆ క్రేప్ క్లాత్తో ఒక కుషన్ దిండు లాంటిది చేశారంట భోజనం సమయంలో ఈ ముఖో ఏం చేస్తుందంట పిల్లి ఎలాగైతే దిండు మీద పనుకొని పాలు తాగుతుందో అలాగా కంఫర్టబుల్గా ఈ ముసలావిడ చేసినటువంటి ఆ కుషన్ మీద కూర్చొని హాయిగా రిలాక్స్ అవుతూ ఉంటుందంట ఓకే రైట్ ద కైండ్ పీపుల్ ఫెట్ ద పెట్ విత్ టిడ్బిట్స్ ఆఫ్ ఫిష్ ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్ చాప్ స్టిక్స్ అండ్ ఆల్ ద బాయిల్డ్ రైస్ ఇట్ వాంటెడ్ ఇద్దరు ఏజ్డ్ పీపుల్ ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఆ పెట్టడానికి చేప ముక్కల్ని పెట్టేవాళ్ళు టిడ్బిట్స్ ఆఫ్ ఫిష్ చేప ముక్కల్ని పెట్టేవాళ్ళు ఎలా పెట్టేవాళ్ళంటే సో ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్ చాప్ స్టిక్స్ మనం చెప్పుకున్నాం కదండి జాపనీస్ స్టోరీ అని మనమైతే తినడానికి స్పూన్స్ అవి ఇవి పిల్లలకి ఎలా పెడతామంటే స్పూన్తో పెడతాం కదా సో అక్కడ వాళ్ళు చాప్ స్టిక్స్ ఉపయోగిస్తారు స్పూన్ పేస్ట్లో సో మనము సొంత స్పూన్ పెట్టేసి పిల్లలకి ఎలా ఎలా తినిపిస్తామో వాళ్ళు అలాగా చాప్ స్టిక్ చాప్ స్టిక్స్ ఉపయోగించేసి ఆ డాగ్కి తినిపించేవాళ్ళంట అంటే సొంత బేబీ లాగా ఎలా చూస్తున్నారో ఆ సెంటెన్స్లో మనకు తెలుస్తుంది అనమాట అండ్ ఆల్ ద బాయిల్డ్ రైస్ ఇట్ వాంటెడ్ అంతేకాదు ఆ డాగ్ కోసం రైస్ ఉడకబెట్టి కూడా పెట్టేవాళ్ళు అనమాట ఓకే రైట్ అంత లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్తో ఆ డాగ్ని చూసుకునేవాళ్ళు అనమాట సొంత బేబీ లాగా ఓకే నెక్స్ట్ దస్ ట్రీటెడ్ ద డమ్ క్రియేచర్ లవ్డ్ ఇట్స్ ప్రొటెక్టర్స్ లైక్ ఆ బీయింగ్ విత్ అ సోల్ సో ఈ విధంగా ఆ ఇద్దరు ఓల్డ్ కపులు ఆ డాగ్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవటం వల్ల దాన్ని అలా ట్రీట్ చేయటం వల్ల సో ఆ మూగజీవి ఇక్కడ డమ్ క్రియేచర్ అంటే డాగేనండి ఈ డాగ్ కూడా వాళ్ళిద్దరిని బాగా లవ్ చేసేది అనమాట ఎలాగంటే మామూలు మనుషుల్లాగా బీయింగ్ విత్ అ సోల్ అంటే మామూలు మనుషులు కనుక ఎలాగా ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు ఇష్టపడతారు లైక్ అ హ్యూమన్ చైల్డ్ అనమాట ఓకే రైట్ సో షోయింగ్ ఎమోషన్స్ సో అలాగా మామూలు మనుషులాగా ఎమోషన్స్ చూపిస్తూ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్తో ఆ ఇద్దరు ఏజ్డ్ ఓల్డ్ కపుల్ అంటే బాగా ఇష్టంగా ఉండేదనమాట ఆ డాగ్ కూడా ఓకే నెక్స్ట్ అండి ద ఓల్డ్ మ్యాన్ బీయింగ్ అ రైస్ ఫార్మర్ వెంట్ డైలీ విత్ హో ఆర్ స్పేడ్ ఇన్ టు ద ఫీల్డ్స్ వర్కింగ్ హార్డ్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ అంటిల్ ఓ టెంటో సామా యాజ్ ద సన్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యాడ్ గాన్ డౌన్ బిహైండ్ ద హిల్స్ ఆ ఓల్డ్ కపుల్లో ముసలాయిన ఆయన వరిని పండించేటటువంటి ఒక రైతు అనమాట సో కాబట్టి ఆయన ప్రతిరోజు పంట పొలం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ వరి చేని దగ్గరికి వెళ్తాడనమాట స్పేడ్ కానీ హో కానీ తీసుకొని అంటే ఆ పొలంలో పనిచేసేటటువంటి వస్తువు అండి పలుగు పార ఇలా అంటాం కదా కొడవలి స్పేడ్ అలాంటి స్పేడ్ తీసుకొని పొలంలో ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన చాలా హార్డ్ వర్కర్ అనమాట మార్నింగ్ వెళ్తాడు సూర్యాస్తం అయ్యే వరకు కూడా ఆ పొలంలోనే పనిచేస్తూ ఉండేవాడు అనమాట సో ఇక్కడ జపనీస్ వర్డ్ ఇచ్చారండి ఓటెంటో సమా అని చెప్పేసి సూర్యాస్తమయం అని చెప్పేసి పక్కనే బ్రాకెట్లో కూడా ఇచ్చారండి ఓకేనా యాజ్ ద సన్ ఈజ్ కాల్డ్ సూర్యుడిని పిలుస్తారు అనమాట అలాగా ఓటెంటో సమా అని సో టెంటో సభ అంటే సూర్యుడు సూర్యుడు హ్యాడ్ గాన్ డౌన్ బిహైండ్ ద హిల్స్ అంటే కొండల మధ్యలోకి కొండల వెనక్కి వెళ్ళేదాకా అంటే సూర్యాస్తం అయ్యే వరకు కూడా ఆ పొలంలోనే పనిచేసేవాడు అనమాట ఓకేనండి రైట్ నెక్స్ట్ ఎవ్రీడే ద డాగ్ ఫాలోడ్ హిమ్ టు వర్క్ సో ఆయన పనికి వెళ్తూ ఉంటాడు కదా ఆ వరి పంట పొలానికి సో అతనితో పాటు ఈ డాగ్ కూడా వెళుతూ ఉండేది అనమాట
అయితే ఈ ఓల్డ్ మ్యాన్ పొలంలో వెళ్తూ ఉండేటప్పుడు సో ఆయన పాదాలు వెంబడే ఆయన వెనకాల వైట్ హెరాన్ ఇది ఒక బర్డ్ అండి బర్డ్ నేము ఈ బర్డ్ ఏం చేస్తూ ఉంటుంది అంటే పొలం గట్ల మీద ఉన్నటువంటి పురుగుల్ని ఏరుకొని తింటూ ఉంటుంది అనమాట ఈ బర్డ్ అయితే డాగ్ కూడా ఈ వైట్ ఈ ఓల్డ్ మ్యాన్తో వెళ్తూ ఉంది కదా సో ఆ బర్డ్కి ఎలాంటి హాని చేయకుండా ఈ ఓల్డ్ మ్యాన్ని ఫాలో అయ్యేది అనమాట అంటే ఈ ఓల్డ్ మ్యాన్కి ఫేవర్గా ఉండేటటువంటి పనులు మాత్రమే డాగ్ చేస్తుంది కానీ ఎలాంటి డేంజరస్ పనులు కానీ ఇలాంటివి చేయదు అనమాట ఆ బర్డ్కి కూడా హాన్ చేయలేదు అనమాట యూజువల్గా ఈ హెరాన్ ఓల్డ్ హెరాన్ వైట్ హెరాన్ అనేటటువంటి బర్డ్ని ప్యూరిటీకి సింపుల్గా చెప్తారండి ఓకే ఇక్కడ ఆ బర్డ్ని ఉపయోగించడం వెనకాల సో మేబీ ఆదర్ ఈ డాగ్ చాలా ప్యూర్గా హానెస్ట్గా ఉంది అని చెప్పేసి విశ్వాసం కలది అని చెప్పడానికి మేబీ ఈ బర్డ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనుకుంటా ఓకేనండి నెక్స్ట్ ఫర్ ద ఓల్డ్ ఫెలో వాస్ పేషెంట్ అండ్ కైండ్ టు ఎవ్రీథింగ్ దట్ హ్యాడ్ లైఫ్ అండ్ ఆ ఫెన్ టర్న్ అప్ అ సాట్ ఆన్ పర్పస్ టు గివ్ ఫుడ్ టు ద బర్డ్స్ ఇక్కడ టర్న్ అప్ అంటే అర్థం డగ్ అప్ అని అర్థం అండి ఓకే రైట్ ఈ లైన్స్లో ఏం చెప్పారంటే అయితే ఈ ఓల్డ్ మ్యాన్ నేచర్ ఏంటంటే తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రాణులన్నిటినీ చాలా ప్రేమగా దయగా చూస్తూ ఉంటాడు అనమాట చాలా పేషెన్స్ ఎక్కువ ఆయనకి ప్రతి జీవి పట్ల చాలా కైండ్ హార్టెడ్గా ఉండేవాడు అనమాట అంతేకాదు సో ఆయన వెంట ఇక్కడ వైట్ బర్డ్ గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం హెరాన్ అని చెప్పేసి ఒక్కోసారి ఆ బర్డ్స్కి ఫుడ్ని ఏర్పాటు చేయడం కోసం ఏం చేసేవాడు అంటే ఈ టర్న్ అప్ అంటే డగ్ అప్ భూమి ల్యాండ్ సర్ఫేస్ మీద గడ్డి పెరిగేటటువంటి ప్రాంతాలు ఉంటాయి కదా అక్కడ కొంచెం తవ్వి వదిలిపెట్టేవాడు అనమాట అలా తవ్వటం వల్ల ఈ వరి వరి పంటలు ఉండే వరి పంటలు ఉండే ప్రాంతం కదా అక్కడ పురుగులు గడ్డి కింద పురుగులు అలాంటివి ఉంటాయి అనమాట కొంచెం తవ్వితే సో ఆ పురుగులు బయటికి కనిపించేలాగా కొంచెము తన దగ్గర ఉన్న స్పీడ్తో డగ్గప్ చేస్తాడు అనమాట సో ఆన్ పర్పస్గా పర్పస్ఫుల్గా ఈ బర్డ్స్కి ఫుడ్ లభించడం కోసం సాడ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే గ్రౌండ్ మీద ఉన్నటువంటి సర్ఫేస్ అండి ఎక్కడైతే గడ్డి అవి పెరుగుతూ ఉంటాయో ఆ భూమి యొక్క ఉపరితలాన్నే సాడ్ అని చెప్పేసి అంటాడు ఇక్కడ ఓకేనండి సో అంత నిస్వార్థమైనటువంటి వ్యక్తి చుట్టూ ఉన్న యానిమల్స్ పట్ల జాలి దయ ప్రేమ కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఈ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఓకే రైట్ అయితే ఏం జరిగిందో చూద్దామండి వన్ డే ద డాగ్ కేమ్ రన్నింగ్ టు హిమ్ పుటింగ్ హిస్ పాస్ అగెన్స్ట్ హిజ్ లెగ్స్ అండ్ మోషనింగ్ విత్ హిజ్ హెడ్ టు సమ్ స్పాట్ బిహైండ్ సో ఒకరోజు ఏం జరిగింది ఈ డాగ్ అతని దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేసి అతని కాళ్ళ మధ్యలో నుంచొని తలను ఒక ప్రదేశం దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఆ ప్రదేశం దగ్గర తలతో కొంచెము అలా ఇలాగా ల్యాండ్ మీద రఫ్గా అలా ఇలా అంటూ ఉందనమాట అంటే ఈ ప్లేస్ ఒకసారి చూడు ఈ ప్లేస్లో ఏదో ఉంది అని అలాంటి మీనింగ్ వచ్చేలాగా ఆ డాగ్ ప్రవర్తన ఉందనమాట ఓకే ఒక స్పాట్ ఒక స్పాట్ దగ్గర ఐడెంటిఫై చేసి ఆ స్పాట్ని చూడు అన్నట్లు ఎలాగైతే మూవీస్లో మనకి ఈ డాగ్స్ని పోలీసులు తీసుకొచ్చినప్పుడు పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఏదో ఉంది అంటే ఆ డాగ్స్ ఆ ల్యాండ్ మీద దాని యొక్క కాలుతో ఇలా ఇలా అంటాం స్నిఫింగ్ చేయటం దాని యొక్క నోసు తో తీసుకెళ్ళి స్నిఫింగ్ లాంటివి చేయటము అలాగా ఈ డాగ్ అనేది చేసిందంట ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ఏం జరిగిందో చూద్దాం ద ఓల్డ్ మ్యాన్ అట్ ఫస్ట్ థాట్ హిజ్ పెట్ వాస్ ఓన్లీ ప్లేయింగ్ అండ్ డిడ్ నాట్ మైండ్ ఇట్ సో ఆ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఏమనుకున్నాడు ఈ డాగ్ ఆడుకుంటుంది కాబట్టి నా కాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చేసి ఇలా చేస్తుంది సో దీనికి ఆడుకోవాలి ఉంది కావాలి అని చెప్పేసి అని పెద్దగా పట్టించుకోలేదంట బట్ ద డాగ్ కెప్ట్ ఆన్ విన్నింగ్ అండ్ రన్నింగ్ టూ అండ్ ఫ్రో ఫర్ సమ్ మినిట్ కానీ ఈ డాగ్ మాత్రం ఏం చేసిందంట కొన్ని నిమిషాల పాటు అరుస్తూ సో అది నోటీస్ చేసినటువంటి ప్లేస్ దగ్గరికి మళ్ళీ ఈ ఓల్డ్ మ్యాన్ దగ్గరికి టూ అండ్ ఫ్రో సో అక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి రన్నింగ్ చేస్తూ ఉందన్నమాట ఓకే అండి ఇక్కడ విన్నింగ్ అంటే అరుస్తూ అరుస్తూ పరిగెడుతూ ఉందన్నమాట ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ అండి దెన్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ ఫాలోడ్ ద డాగ్ ఆ ఫ్యూ ఇయర్స్ టు ఏ ప్లేస్ వేర్ ద యానిమల్ బిగేన్ అ లైవ్లీ స్క్రాచింగ్ సో అప్పుడు ఆ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఏం చేశాడు సో ఆ డాగ్ని ఫాలో అవ్వటం మొదలుపెట్టాడు అనమాట కొన్ని యాడ్స్ దూరంలో అంటే కొంచెం దూరంలో సో ఆ కొంచెం దూరము డాగ్తో పాటు వెళ్ళాడు సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ డాగ్ ఏం చేస్తుంది కొంచెం చురుగ్గా అంటే కొంచెం చురుగ్గా ఏం చేస్తుంది స్క్రాచింగ్ చేస్తుంది అనమాట ల్యాండ్ మీద అంటే కాళ్ళతో ఇలా ఇలా గీరుతూ ఉందనమాట ఆ ల్యాండ్లో సో కింద ఏదో ఉంది ఈ ల్యాండ్ దగ్గరతో అయితే ఏద
in the earth then lo a pile of gold gleamed before him gleamed ante glittered ani shone ani ardhamandi so aithe ee old man em anukunnadu ikkada paathi pettinatundi emukulu legapothe edo chaapa bhoomi kinda unnuntadi dani smell ki idi ikkadiki vachesi ee thavman adugutundemo ani cheppesi anukoni ee old man em chesadu tana daggara unnatundi aa who a speed la ante edaithe undo so danito bhoomi lo koncham thavutadu anamata సో ఎప్పుడైతే అలాగ గ్రౌండ్ని కొంచెము తవ్వుతాడో అతని ముందు గ్రౌండ్లో ఏముంటుంది పైల్ ఆఫ్ గోల్డ్ సో బంగారం కనిపిస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఆ బంగారం మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది తన కళ్ళ ముందు ఓకే అండి ఈ పిక్చర్లో చూడవచ్చు మనం హో అంటే దీన్నే హో అని చెప్పేసి పిలుస్తున్నాం ఇక్కడ సో ఇది ఆ ఓల్డ్ మ్యాన్ పెంచుకుంటున్నటువంటి డాగ్ సో జపనీస్ స్టోరీ అన్నాను కదా ఈ అపేరెన్స్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది సో పైల్ ఆఫ్ గోల్డ్ అనమాట అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ గోల్డ్ గోల్డ్ కాయిన్స్ అలాగా ఓకేనా ఇతర పండిస్తున్నటువంటి వారి పంట ఇలాగా ఓకేనండి రైట్ సో నెక్స్ట్ ఏం జరిగిందో చూద్దాం దస్ ఇన్ అన్ అవర్ ద ఓల్డ్ కపుల్ వర్ మేడ్ రిచ్ అలా ఒక గంటలోనే ఓల్డ్ కపుల్ ఇద్దరు కూడా ధనవంతులు అయిపోతారు అనమాట అయిపోయారు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ద డాగ్ సోల్స్ బాట్ అ పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ మేడ్ అ ఫీస్ట్ ఫర్ దేర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ గేవ్ ప్లెంటీఫుల్లీ to their poor neighbors villu basically ga villidru kuda chaala manchi vallu anamata so villidru em chesaru oka manchi land ni konukuntaru ante ga kuda tana relatives friends nandarni pilipinchi oka indu kuda airport chestaru ante ga kuda vaalla neighbors ku kuda koncham ivatam anedi jarigiddu anamata help laaga cheyadam jarigiddi so evaru unnarandi ee rojullo evarki edanna dorigithe poru porugu varaku kuda ichcheta tontu vaallu irugu porugu vaallu kuda vaallato share cheskune vaallu evaru unnaru ఇవ్వటం అంటే ఏదో ఒకటి రెండు కాకుండా ప్లెంటీఫుల్ అనమాట వాళ్ళకు కూడా సమృద్ధిగా కాస్త ఇచ్చారనమాట ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ అండి యాజ్ ఫర్ ద డాగ్ దే పెట్టెడ్ హిమ్ టిల్ దే నియర్లీ స్మూదర్డ్ స్మూదర్డ్ హిమ్ విత్ కైండ్నెస్ ఇక డాగ్ విషయానికి వస్తే దానితో వాళ్ళు చాలా కైండ్గా సో ఆ కైండ్నెస్ చాలా వరకు అంటే ఆ డాగ్ వల్లే మేము ఈ పొజిషన్కి వచ్చేసాము డాగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ అన్నట్లుగా ఉన్నారనమాట ఇక్కడ మనము స్మూదర్డ్ హిమ్ విత్ కైండ్నెస్ అనేటటువంటిది ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండి సో దాని అర్థం ఏంటంటే చాలా దయ కలిగి ఉండటము చాలా విశ్వాసమైనటువంటి దయ కలిగి ఉండటము అనే మీనింగ్లో స్మూదర్డ్ హిమ్ విత్ కైండ్నెస్ అనేటటువంటి ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉపయోగిస్తారండి ఓకేనా రైట్ సో నెక్స్ట్ అండి నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ నావ్ In the same village, they lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. So, in that way, one of the wicked, wicked and the 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 wicked. So, in that way, one of the old men is the same nature as the same nature as the same nature as the same nature. Next, నాట్ ఆ బిట్ సెన్సిటివ్ అండ్ కైండ్ కొంచెం కూడా దయ కానీ జాలి కానీ ఇలాంటివి ఏవి కలిగి ఉండేవాళ్ళు కాదనమాట సున్నితమైనటువంటి మనస్తత్వం అంటే ఏంటో వాళ్ళకి అసలు తెలియనే తెలియదు అంతేగా అంతేకాదు దయ కూడా అసలు దయ చూపించడం అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు వాళ్ళకి అలాంటి వాళ్ళు అనమాట వాళ్ళిద్దరు సో ఎవరైనా సరే ఏ డాగ్ అయినా సరే వాళ్ళ ఇంటి మీదగా వెళ్తే వెళ్తే మాత్రము సో వెంటనే ఆ డాగ్ని తిట్టేయటము తన్నటము ఇలాంటివన్నీ కూడా చేసేవాళ్ళు అనమాట సో అంత దుర్మార్గంగా ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఆ ఓల్డ్ కపుల్ ఇద్దరు కూడా ఓకే రైట్ సో అయితే ఏం జరిగింది హియరింగ్ ఆఫ్ దే నైబర్స్ గుడ్ లక్ దే కోక్స్డ్ ద డాగ్ ఇన్ టు దేర్ గార్డెన్ అండ్ సెట్ బిఫోర్ హిమ్ అ బిట్ ఆఫ్ ఫిష్ అండ్ అదర్ డైంటీస్ హోపింగ్ హీ వుడ్ ఫైండ్ ట్రెజర్ ఫర్ దెమ్ సో వాళ్ళ నైబర్స్ యొక్క అదృష్టము ఎలా కలిసి వచ్చింది వాళ్ళకి అనే విషయాన్ని తెలుసుకున్నారనమాట ఓకేనా సో అలా తెలుసుకొని ఆ డాగ్ని వీళ్ళు వాళ్ళ గార్డెన్లోకి పిలి పిలిపించుకొని ఏదో రకంగా సో వారికి వాళ్ళకి కూడా ఏదో రకంగా ఇలాంటి ట్రెజర్ అనేది కలిసి రావాలి నిధి అనేది దొరుకుతుంది అనేటటువంటి దురాస్తి ఏం చేస్తారంటే ఆ డాగ్కి చేప మొక్కలు పెట్టేసి ఇంకా ఆ డాగ్ని కూడా మాకు ట్రెజర్ చూపించు అనేలాంటి ఒక లాంటి ఇక్కడ డైన్ టీజ్ అంటే టేస్టీ ఫుడ్ అనమాట సో చేప మొక్కలు ఇంకా టేస్టీ ఫుడ్ ఇలాంటివన్నీ కూడా పెట్టేసి సో ఫైండ్ ద ట్రెజర్ ఫర్ మీ ఫరాజ్ అన్నట్లుగా ఆ డాగ్కి ఒక లాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చినట్లుగా చూస్తారనమాట బట్ ద డాగ్ బీయింగ్ ఎఫ్రైడ్ ఆఫ్ ది క్రూవల్ పేయిర్ వుడ్ నైదర్ ఈట్ నార్ మూవ్ సో ఆ డాగ్కి తెలుసు కదా వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు 
వాళ్ళని చూసి భయపడిపోతుంది అనమాట ఆకు భయపడిపోయి కనీసం వాళ్ళు పెట్టిన ఫుడ్ తినట్లేదు అటు ఇటు కథలను కూడా కదలట్లేదు అనమాట అలాగే ఉండిపోయింది ఆ డాగ్ ఏం చేయకుండా నెక్స్ట్ అండి దెన్ దే డ్రాగడ్ హిమ్ అవుట్ ఆఫ్ డోర్స్ టేకింగ్ అ స్పేడ్ అండ్ హో విత్ దెమ్ నో సూనర్ హ్యాడ్ ద డాగ్ గాట్ నియర్ అ పైన్ ట్రీ గ్రోన్ ఇన్ ద గార్డెన్ డ్యామ్ హీ బిగెన్ టు పా అండ్ స్క్రాచ్ ద గ్రౌండ్ యాజ్ ఇఫ్ అ మైటీ ట్రెజర్ లే బెనెత్ సో తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ఆ డాగ్ ఆ కూయల్ వికెడ్ కప్పులు పెట్టినటువంటి ఫుడ్ ఏమీ తినలేదనమాట సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ డాగ్ని బయటికి లాక్కొని వెళ్తారనమాట గార్డెన్లోకి బయటికి లాక్కొని వెళ్ళిపోతారు సో ఆ డాగ్ని లాక్కొని వాళ్ళు డాగ్ తీసుకెళ్ళాలి యాక్చువల్గా వీళ్ళే డాగ్ని బలవంతంగా తోటలోకి తాడు కొట్టుకొని లాక్కి వెళ్తాడు సో వాళ్ళతో పాటు ఒక స్పేడ్ని కూడా తీసుకుని వెళ్తారనమాట సో ఆ డాగ్ ఏంటి ఆ తోటలోకి వెళ్ళగానే అక్కడ ఒక పైన్ ట్రీ ఉంటుంది బాగా పెరుగుతున్నటువంటి పైన్ ట్రీ బాగా పెరిగినటువంటి పైన్ ట్రీ ఉంటుంది ఆ పైన్ ట్రీ దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళగానే సో ఆ చెట్టు కింద ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ మీద మళ్ళీ దాని గోళ్లతో అలాగే స్క్రాచ్ చేయటం గీయటం స్టార్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో అలా గీయటం స్టార్ట్ చేసేసరికి వీళ్ళిద్దరు ఏమనుకుంటారు అక్కడ నిధి ఉందేమో అని చెప్పేసి వీళ్ళిద్దరు అనుకుంటారు అనమాట ఓకేనా సో ఆ నెలలో నిధి ఉందేమో అన్నట్లుగా ఆ డాక్ కూడా అలాగే స్క్రాచింగ్ అనేది చేస్తుంది అనమాట అయితే ఈ ఓల్డ్ కపుల్కి వీళ్ళకు కూడా నిధి దొరికిందా లేదా అనే విషయం మనం చూడాలి ఓకే సో లెటర్ స్టార్ట్ క్విక్ వైఫ్ హ్యాండ్ మీద స్పేడ్ అండ్ హో క్రైడ్ ద గ్రీడీ ఓల్డ్ ఫూల్ యాజ్ ఈ డ్యాన్స్ విత్ జాయ్ సో ఇంకేతను అక్కడ ట్రెజర్ ఉందేమో అనుకొని వైఫ్ని అంటున్నాడు అనమాట ఏమని త్వరగా నా చేతికి ఆ స్పేడ్ ఇవ్వు అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అనమాట స్పేడ్ హో సో ఇవ్వు అవి నాకు అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఇంక అంతేకాదు డ్యాన్స్ కూడా చేస్తాడు అనమాట ఆనందంతో సో ఇప్పటి నుంచి మనం ఇక రిచెస్ట్ పీపుల్ అయిపోతున్నాం అన్నట్లుగా సో అసలు అక్కడ ఏముంది డాగ్ ఎందుకు అలా చూపించింది ఏంటి అనేది లేకుండా ఇంకా డిసైడ్ అయిపోయాడు అనమాట ఇక ట్రెజర్ ఉంది ఇక్కడ అని చెప్పేసి డిసైడ్ అయిపోయాడు అనమాట నెక్స్ట్ సో తర్వాత అండి దెన్ ద కవర్డ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఫెలో విత్ అ స్పేడ్ అండ్ ద ఓల్డ్ క్రోన్ విత్ ఏ హో బిగాన్ టు డిక్ సో అత్యంత ఆశ కలిగినటువంటి కోవర్ట్ ఇయర్స్ అంటే వెరీ గ్రీడీ అనమాట క్రోన్ అంటే ఓల్డ్ విమెన్ అనమాట ఇక్కడ అంటే ఆ ఓల్డ్ విమెన్ వైఫ్ సో ఏం చేశారంటే అత్యంత ఆశ కలిగినటువంటి ఆ ఓల్డ్ ఫెలో స్పేడ్తో అక్కడ తవ్వటం మొదలు పెడతాడు అనమాట ఓకేనా అతను అతని వైఫ్ ఇద్దరు కలిసి ఓల్డ్ క్రోన్ అంటే అతని వైఫ్ అనమాట ఇద్దరు అక్కడ తవ్వటం మొదలు పెడతారు అయితే ఏం జరిగిందో చూద్దామండి సారీ బట్ దేర్ వాజ్ నథింగ్ బట్ ఐ డెడ్ కిచెన్ ద స్మెల్ ఆఫ్ విచ్ మేడ్ దెమ్ డ్రాప్ దేర్ టూల్స్ అండ్ షట్ దేర్ నోస్ సో తవి చూస్తే అక్కడ ఏం కనిపించింది అంట ఒక చనిపోయినటువంటి పెళ్లి తప్పినిచ్చి మరి ఇంకేమీ లేదంట ఆ పెళ్లి దుర్వాసనకి తట్టుకోలేక వాళ్ళ చేతుల్లో ఉన్నటువంటి పనిముట్లు వదిలేసి ముక్కు మూసుకున్నారంట దెబ్బకే సో అలా జరిగింది వాళ్ళిద్దరికి నెక్స్ట్ ఫ్యూరియస్ ఎట్ ద డాగ్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ కిక్ అండ్ బీట్ హిమ్ టు డెత్ అండ్ ద ఓల్డ్ విమెన్ ఫినిష్డ్ ద వర్క్ బై నియర్లీ చాపింగ్ ఆఫ్ హిజ్ హెడ్ విత్ ద షార్ప్ హో ఎంత దుర్మార్గులు అండి వీళ్ళు చూడండి సో ఇంకా ఆ కుక్క మీద కోపంతో ఆ ముసలోడు ఏం చేశాడంటే ఆ కుక్కని గట్టిగా కొడతాడండి తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ ఆయుధాలతో సో ఆ ఓల్డ్ లేడీ అక్కడ ఉన్నటువంటి పదునైనటువంటి స్పేడ్తో హోతో ఏం చేస్తుంది స్పేడ్తో హోతో రెండింటిలో ఏదో దాంతో ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ డాగ్ యొక్క తలను నరికేసి ఆ డాగ్ చూపించిన దగ్గర గుంటతో వేరు కదా ఆ గుంటలోనే బూట్స్ పెట్టేస్తారండి పాపం ఆ డాగ్ని ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ అండి దే దెన్ ఫ్లంగ్ హిమ్ ఇన్ టు ద హో అండ్ హీ ఇప్డ్ ద అర్త్ ఓవర్ హీస్ క్యార్ కేసెస్ క్యార్ కేసెస్ అంటే డెడ్ బాడీ అండి సో తర్వాత ఏం చేశారు సో ఆ డాగ్ని ఆ గుంటలో పడేసి దాని మృతదేహంపై మట్టిని కప్పేస్తారండి ఇలాగా ఒక మర్డరే చేస్తారు వీళ్ళు రాసికి పోయి మంచి డాగ్ని వీళ్ళందరికీ వీళ్ళు ఆ డాగ్ని పిలిపించుకొని ఆ డాగ్ని చంపేస్తారండి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది డాగ్ హర్డ్ ఆఫ్ ద డెత్ ఆఫ్ హిజ్ పెట్ అండ్ మార్నింగ్ ఫర్ హిమ్ యాజ్ ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ బీన్ హిజ్ ఓన్ చైల్డ్ వెంట్ ఎట్ నైట్ అండర్ ద పైన్ ట్రీ సో ఈ విషయం ఎలాగలాగా మన డాగ్ ఓనర్ అయినటువంటి ఆ ఓల్డ్ కపుల్కి తెలుస్తుందండి సో తన పెంపుడు జంతు మరణవార్త విని ఆ కుక్క యజమాని ఏం చేస్తాడు తన సొంత బిడ్డకి అలా జరిగిందన్నట్టుగా బాధపడుతూ రాత్రిపూట ఆ పైన్ ట్రీ చెట్టు కిందకి వెళ్ళి కూర్చుంటాడండి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ అండి హీ సెటప్ సమ్ బ్యాంబూ ట్యూబ్స్
బ్యాంబూ ట్యూబ్స్ వెదురు బొగ్గు గొట్టాలు ఉంటాయి కదండి వాటిని భూమిలో గుచ్చుతారనమాట ఆనర్గా సో అలాగా బ్యాంబూ ట్యూబ్ ఒకటి తీసుకెళ్ళేసి ఆ డాగ్ సమాధి దగ్గర భూమిలో ఏర్పాటు చేస్తాడు అనమాట గుచ్చేస్తాడు అంతేకాకుండా కొన్ని ఫ్లా ఫ్రెష్ ఫ్లవర్స్ తీసుకొని వచ్చేసి సో ఆ ఫ్లవర్స్ని కూడా ఆ డాగ్ యొక్క సెమెట్రీ మీద డెడ్ బాడీ పూడ్చిపెట్టిన ఆ ప్రాంతం మీద చల్లుతాడు అనమాట ఓకే రైట్ దెన్ హీ లైడ్ ఆ కప్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ఆ ట్రే ఆఫ్ ఫుడ్ ఆన్ ద గ్రేవ్ ఆఫ్ ఆన్ ద గ్రేవ్ అండ్ బర్న్ ఇట్ సెవరల్ కాస్ట్లీ స్టిక్స్ ఆఫ్ ఇన్సైన్ సో ఆ సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఆ సమాధి మీద ఒక కప్పు నిండా వాటరు మరొక కప్పు నిండా ఆ డాగ్ ఇష్ట పడేటటువంటి ఫుడ్ని సమాధి మీద పెడతాడండి అంతేకాకుండా కొంచెం కాస్ట్లీ స్టిక్స్ని కూడా అక్కడ బర్న్ చేస్తాడు అంటే మనం సాంబ్రాన్ని ధూపాలు అవి అంటాం కదా అదేవిధంగా జపనీస్ పీపుల్ వాడేటటువంటి కొంచెం కాస్ట్లీ స్టిక్స్ని కూడా అక్కడ బర్న్ చేస్తాడు అనమాట ఇన్సైన్ అంటే ఇక్కడ బాగా కోపం వచ్చేస్తుంది అనమాట తనకి కానీ నిస్సహాయ స్థితిలో ఉంటాడు సో అవన్నీ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ డాగ్ని కోల్పోయినటువంటి ఆ కోపం కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అతనికి అతనిలో మనకి ఓకే రైట్ హీ మోన్ అ గ్రేట్ వైల్ ఓవర్ హిస్ పెట్ కాలింగ్ హిమ్ మెనీ డియర్ నేమ్స్ యాజ్ ఇఫ్ హీ వర్ అ లైఫ్ సో ఆ డాగ్ చనిపోయినటువంటి బాధతో అతను ఏం చేస్తాడు అనమాట ఆ డాగ్ని సో ఆ డాగ్ బతుకున్నప్పుడు రకరకాల పెట్ నేమ్స్తో పిలుచుకున్నాడు అనమాట డియర్ డియర్ వన్ అని ఇంకా రకరకాల పేర్లతో సో ఆ పేర్లన్నీ పిలుస్తున్నాడు అనమాట ఆ సమాధి దగ్గర కూర్చొని సో ఆ డాగ్ని బ్రతుకున్నప్పుడు పిలిచినటువంటి ఆ డాగ్ ఏదో బ్రతుకున్నట్లుగా పిలిస్తే వస్తుంది అనేటటువంటి ఒక స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట అతను సో అంటే దాని మీద ప్రేమ అలా ఉంది అతనికి ఓకే సో ఆ రకంగా ఆ డాగ్ని మర్చిపోలేక చాలా బాధపడుతూ సో ఆ సమాధి దగ్గరే కూర్చొని ఆ డాగ్ని కలవరిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట దట్ నైట్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ది డాగ్ అపియర్ టు హిమ్ ఇన్ ఈ డ్రీమ్ అండ్ సెట్ సో ఆ రోజు రాత్రి ఆ డాగ్ స్పిరిట్ ఆత్మ ఈ ఓల్డ్ పర్సన్ యొక్క కల్లోకి వస్తుంది అనమాట కల్లోకి వచ్చి ఏం చెప్తుందంటే కట్ డౌన్ ద పైన్ ట్రీ ఓవర్ మై గ్రేవ్ అండ్ మేక్ ఫ్రమ్ ఇట్ అ మోటర్ ఫర్ యువర్ రైస్ పేస్ట్రీ అండ్ మిల్ ఫర్ యువర్ బీన్ సాస్ సో నా సమాధి మీద పెరిగినటువంటి ఆ పైన్ ట్రీని కట్ చేసి ఏం చేయమంటున్నాడు ఏం చేయమంటుందండి డాగ్ ఒక మోటర్ తయారు చేయి మోటర్ అంటే పెద్ద బౌల్ అండి దీనికోసం రైస్ పేస్ట్రీ తయారు చేయడానికి అదేవిధంగా ఒక మిల్ కూడా తయారు చేయి గ్రైండింగ్ మిల్ కూడా ఒకటి తయారు చేయి ఎందుకంటే బీన్ సాస్ని గ్రైండ్ చేయడం కోసము అని చెప్పేసి చెప్తుంది అనమాట ఆ డాగ్ సో ఈ బొమ్మలో మనకి సో ఈ ఓల్డ్ పీపుల్ యొక్క డ్రీమ్లోకి డాగ్ వచ్చి చెప్తున్నట్టు మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈ బ్యాంబో స్టిక్స్ అన్నీ కూడా ఎలా అరేంజ్ చేశాడో మనకు కనిపిస్తూ ఉంది అనమాట నెక్స్ట్ అండి నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం జరిగిందో చూద్దాం సో ద ఓల్డ్ మ్యాన్ చాప్ డౌన్ ద ట్రీ అండ్ కట్ ఆఫ్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద ట్రంక్ అండ్ సెక్షన్ అబౌట్ టూ ఫీట్ లాంగ్ ఒక రెండు అడుగులు పాయింట్ ట్రీ యొక్క చెట్టు నరికేసి సో దానితో అంటే మిడిల్ సో మిడిల్లో ఒక రెండు అడుగుల వరకు కట్ చేసుకొని దాని స్టెమ్ అంతా కూడా తీసుకొని వచ్చేస్తాడు అనమాట సో తర్వాత ఏం చేస్తాడు విత్ గ్రేట్ లేబర్ పార్ట్లీ బై ఫయర్ పార్ట్లీ బై షీజెల్ ఈ స్క్రేప్ అవుట్ అ హాలో అ హాలో ప్లేస్ యాజ్ బిగ్ యాజ్ అ స్మాల్ బౌల్ సో చాలా కష్ట చాలాసేపు కష్టపడి ఏం చేస్తాడంటే కొంచెం ఫైర్ను ఉపయోగించేసి అంటే పూర్తిగా కొంచెం హీట్ చేసినట్టుగా కాలినట్టుగా సో కొంచెం ఫైర్ ఉపయోగించేసి ఆ ఉలి ఉంటుంది కదండి ఉలి చెక్కల్ని చెక్కేటటువంటి ఉలి ఆ ఉలి సాయంతో సో ఆ స్టెమ్లో ఉన్నటువంటి మిడిల్లో ఉన్నటువంటి ఆ భాగాలు స్క్రాప్స్ ముక్కలు ముక్కలుగా తీసేసి ఒక హాలోగా లోపల స్పేస్ వచ్చేలాగా సాధ్యమైనంత వరకు ఒక బౌల్ని ఒక చిన్న బౌల్ లాంటి దాన్ని యాజ్ బిగ్ యాజ్ ఆ స్మాల్ బౌల్ సో సాధ్యమైనంత పెద్ద ప్లేస్ ఉండేలాగా ఆ హాలో తయారు చేసి ఒక చిన్న బౌల్ అనేది తయారు చేసుకుంటాడు అనమాట ఓకే రైట్ సో తర్వాత అండి హీ దెన్ మేడ్ ఏ లాంగ్ హ్యాండ్ మిల్ హ్యాండ్ హ్యాండిల్ హ్యామర్ హ్యామర్ ఆఫ్ ఫుడ్ సచ్ యాజ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ పౌండరింగ్ రైస్ పౌండరింగ్ అంటే క్రషింగ్ అండి గ్రైండ్ చేయడం కోసం సో ఒక హ్యామర్ని కూడా తయారు చేసుకుంటాడు అదే పాయింట్ త్రీ హ్యాండిల్తో సో ఎందుకు కోసం అంటే ఆ ఉడకబెట్టినటువంటి రైస్ని ఆ పేస్ట్ చేయడం కోసము గ్రైండ్ చేయడం కోసం ఉపయోగించేటటువంటి ఒక హ్యామర్ని తయారు చేసుకుంటాడు అండ్ తర్వాత వెన్ ఆ న్యూ ఇయర్ టైం డ్రా నియర్ డ్రూ నియర్ హీ విస్ టు మేక్ సమ్ రైస్ పేస్ట్రీ సో న్యూ ఇయర్ టైం దగ్గర పడుతునేసరికి అతను ఏమనుకుంటాడంటే కొంచెం రైస్ పేస్ట్రీ చేసుకోవాలని చెప్పేసి అనుకుంటారు అనమాట సో దానికోసం ఏం చేస్తారు వాళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ తయారు చేసినటువంటి వస్తువులు ఉన్నాయి కదా వెన్ ఆ రైస్ వాజ్ బాయ్ ఆల్ బాయిల్ గ్రానీ పుట్ ఇట్ ఇన్ టు ద మోటర్ సో ఈ గ్రానీ
దాంతో బేక్ చేసి వాళ్ళు ఫుడ్ తయారు చేసుకుంటారు సో బేకింగ్కి రెడీ అయిపోయింది ఆ డో డోర్ అనేది రెడీ అయిపోయింది అనమాట నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు సడన్లీ ద హోల్ మాస్ టర్న్ ఇన్ టు ఏ హీప్ ఆఫ్ గుడ్ కాయిన్స్ సో ఆ పేస్ట్రీ అంతా కూడా ఉడకబెట్టడానికి రెడీ అయిపోయినటువంటి ఆ పేస్ట్రీ అంతా కూడా ఏమైపోతుంది అంటే సడన్గా గోల్డ్ కాయిన్స్ అయిపోయింది అనమాట ఎందుకంటే అది బౌల్లో ఉంది కదా మోటార్లో ఉంది కదా సో ఆ మోటార్ ఆ డాగ్ స్పిరిట్కి సంబంధించినటువంటిది అనమాట దెన్ తర్వాత ఏం చేశారండి వెన్ ద ఓల్డ్ విమెన్ టుక్ ద హ్యాండ్ మిల్ అండ్ ఫిల్లింగ్ ఇట్ విత్ బీన్స్ బిగాన్ టు గ్రైండ్ సో హ్యాండ్ మిల్ కూడా తయారు చేశారు కానీ దాంట్లో బీన్స్ అన్ని వేస్తుంది అనమాట గ్రైండ్ చేయడం కోసం అండ్ ఫిల్లింగ్ ఇట్ విత్ బీన్స్ బిగాన్ టు గ్రైండ్ ద గోల్డ్ డ్రాప్ లైక్ అ రైన్ సో ఆ గ్రైన్స్ ఆ హ్యాండ్ మిల్ తిప్పుతుంటే ఈ గ్రైండ్ అయినటువంటి బీన్స్ కాకుండా ఏమొస్తుంది అనమాట సో గోల్డే రెయిన్ డ్రాప్స్ లాగా వస్తూ ఉందన్నమాట ఆ హ్యాండ్ మిల్లో నుంచి నెక్స్ట్ మీన్ వైల్ ద ఎన్విఎస్ నైబర్ పీపుడ్ ఇన్ అట్ ద విండో వెన్ ద బాయిల్డ్ బీన్స్ వర్ బీయింగ్ గ్రైండ్ సో ఇదంతా విండోలో నుంచి ఆ ఎన్విఎస్ ఎన్విఎస్ అంటే ఏంటంటే అసూయ కలిగినటువంటి ఆ నైబర్స్ విండోలో నుంచి చూస్తారనమాట ఎలాగా ఈ బాయిల్డ్ బీన్స్ గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు అంతా కూడా బంగారం లాగా మారటం ఇదంతా కూడా విండోలో నుంచి చూస్తారనమాట రైట్ సో విండోలో చూస్తూ ఉన్నారు సో మన వాళ్ళు మాత్రం చేస్తూ ఉన్నారు సో వీళ్ళకి అంతా పట్టినంత బంగారం అయింది కదా అప్పుడు వీళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారో చూద్దాం గుడి మీ క్రైడ్ ద ఓల్డ్ హ్యాక్ సో ఈ ఓల్డ్ ఓల్డ్ ఫీలో సంతోషంతో పెద్దగా అరుస్తాడు అనమాట గుడి మీ అని చెప్పేసి గుడి మీ అంటే సంతోషంతో ఇచ్చేటటువంటి ఎక్స్ ఎక్స్క్లమేటరీ ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట థ్యాంక్ గాడ్ అన్నట్లుగా ఓకే రైట్ యాజ్ షీ సా ఈచ్ డ్రిప్పింగ్ ఆఫ్ సాస్ టర్న్ ఇన్ టు ఎలో గోల్డ్ సో ఆ సాస్ ఉంది కదండి ఆ సా ప్రతి ఆ సాస్ అంతా కూడా ప్రతి చుక్క కూడా ఎలా అయిపోయిందంటే గోల్డ్ ఎల్లో గోల్డ్ పసుపు పసుపు రంగులో ఉన్నటువంటి బంగారం లాగా మారిపోతూ ఉందన్నమాట అంటిల్ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్ ద టప్ అండర్ ద మిల్ వాస్ ఫుల్ ఆఫ్ షైనింగ్ మాస్ ఆఫ్ గోల్డ్ సో కొన్ని క్షణాల్లోనే ఆ మిల్ కింద ఆ సాస్ కోసం పెట్టినటువంటి ఆ టబ్ అంతా కూడా నిండిపోయింది అయితే అది సాస్తో కాకుండా గ్రైండ్ అయిన సాస్తో కాకుండా గోల్డ్తో నిండిపోయింది అనమాట ఓకే ఆ సాస్ అంతా గోల్డ్ అయిపోయింది అనమాట నెక్స్ట్ అండి so the old couple were rich again the next day the stingy and wicked neighbors came and borrowed the mortar and magic mill <coughs> sorry so malli ee old couple rich ayipoyaru anamata idantha window lo chusaru kada neighbors wicked people so stingy and wicked stingy ante miserable ante wicked ante nemo durmargam ainatuvanti vallu veellu antha chusaru kada marsat roju em eriginatluga vachesi so new year sandarbhanga mem kuda ilaaga cheskovali anukuntnamu mee motor mill ok sari ఇస్తే మేము వస్తువులు తయారు చేసుకుని ఇస్తాము అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట అంటే మనకి ఫెస్టివల్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఇళ్లలో పెద్దవాళ్ళు చూస్తూ ఉంటే అరిసెల గంటలు అవి ఇవి తిప్పుకుంటూ ఉంటారు ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఆ రకంగా ఆ మోటార్ ఆ మిల్లు తీసుకెళ్తారు అనమాట బారో చేసి నెక్స్ట్ దే ఫిల్డ్ వన్ విత్ బాయిల్డ్ రైస్ అండ్ అదర్ విత్ బీన్స్ సో బాయిల్డ్ రైస్తోనేమో ఆ మోటార్ని ఫిల్ చేశారు బీన్స్తోనేమో ఆ హ్యాండ్ మిల్ని ఫిల్ చేశారు అనమాట ఓకే ఇక ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు అయితే ఏం జరిగిందో చూద్దాం దెన్ ద ఓల్డ్ మెన్ బిగెన్ టు పాండ్ సో దాన్ని ఫ్రెష్ అయిపోయాడు అనమాట ద విమెన్ టు గ్రైండ్ ఆ విమెన్ కూడా ఆ బీన్స్ని గ్రైండ్ చేయడం ఇద్దరు చెరొక పని పట్టుకుని ఒకదాని తర్వాత కాకుండా చూడండి అసలు ఎంత ఆశగా ఉన్నా రెండు ఒకసారే రావాలి అన్నట్లుగా ఒకటి చేసిన తర్వాత ఇంకోటి చేయడం కూడా కాదు ఓకే ఆయన ఏమో రైస్ని పాండ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు ఏమేమో గ్రైండ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది బట్ ద ఫస్ట్ బ్లో టర్న్ ద పేస్ట్రీ అండ్ సాస్ టర్న్ ఇన్ టు ఫౌల్ మాస్ ఆఫ్ వామ్స్ ఎప్పుడైతే ఆ పేస్ట్ రైస్ రైస్ బౌల్ బై బాయిల్ చేసినటువంటి రైస్ మీద ఒక దెబ్బ కొట్టాడు ఫస్ట్ అది పేస్ట్గా చేయడం కోసం క్రష్ చేయడం కోసం అదంతా కూడా పురుగులు పట్టినటువంటి ఒక పదార్థం లాగా ఒక బ్యాడ్ స్మెల్ లాగా బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తూ చాలా చండాలంగా అయిపోయింది అనమాట మంచి ఉన్నది కూడా స్టిల్ మోర్ యాంగ్రీ అట్ దిస్ దే చాప్డ్ ద మిల్ ఇన్ టు పీస్ టు యూస్ యాజ్ ఫైన్ ఉంది ఇంకా వాళ్ళ కోపం ఇంకా పెరిగిపోయింది అనమాట డాక్ చూస్తే అలా చేసింది ఇప్పుడు మిల్ ఏమో ఎలా చేసింది వీళ్ళు కోపం పెరిగిపోయి ఆ మిల్ అంతా కూడా ముక్కలు ముక్కలుగా చేసేసి ఫైర్ వుడ్ లాగా వాడేశారనమాట సో దీంతో ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోతుందండి ఇంకా సెకండ్ పార్ట్ చూడాలి మనం నాట్ లాంగ్ ఆఫ్టర్ దట్ ద గుడ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ డ్రీమ్డ్ అగైన్ అండ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ది డాగ్ స్పోక్ టు హిమ్ టెల్లింగ్ హిమ్ హౌ ద వెక్డ్ పీపుల్ హ్యాడ్ బర్న్డ్ ద మిల్ మేడ్ ఫ్రమ్ ద పైన్ ట్రీ సో కొన్నాళ్ళకు మళ్ళీ ఆ ఓల్డ్ మ్యాన్కి అతను చాలా మంచివాడు కదండి ఆ ఓల్డ్ మ్యాన్కి మళ్ళీ డ్రీమ్
బేర్ అని డ్రై అయ్యి ఎండిపోయినటువంటి చెట్లు సో ఏమని చెప్పింది సో వాళ్ళు ఆ మిల్లుని మొత్తం బోడిద చేశారు కదా వెళ్ళి ఆ బోడిద తీసుకో ఆ బిల్ ఆ బోడిద తీసుకొని ఎండిపోయినటువంటి చెట్ల మీద చల్లు అవి మళ్ళీ వికసిస్తాయి అని చెప్పేసి ఈ డాగ్ స్పిరిట్ చెప్పడం జరిగింది ద ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆ వోక్ అండ్ వెంట్ అట్ వన్స్ టు హిస్ వీక్డ్ నైబర్స్ హౌస్ వేర్ హీ ఫౌండ్ ద మిజరబుల్ ఓల్డ్ పేర్ సిట్టింగ్ ఎట్ ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ దేర్ స్క్వేర్ ఫైర్ ప్లేస్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ది ఫ్లోర్ స్మోకింగ్ అండ్ స్పిన్నింగ్ సో వెంటనే ఈ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఏం చేశాడు నిద్ర లేచి తన పక్కింటి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు అనమాట సో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ఇద్దరు వికెట్ పీపుల్ ఉన్నారు కదా సో వాళ్ళిద్దరు ఏం చేస్తున్నారు స్క్వేర్ షేప్లో ఉన్నటువంటి ఆ పొయ్యి దగ్గర ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఆ ఫైర్ చుట్టూ ఎడ్జ్లో కూర్చొని ఉన్నారనమాట సో ఇదంతా కూడా ఆ ఫ్లోర్కి మిడిల్లో ఈ ఫైర్ ప్లేస్ అంతా ఏర్పాటు చేసి మొత్తం బోడి చేయడం జరిగిందనమాట సో వాళ్ళు అక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ ఫైర్ దగ్గర అటు ఇటు తిరుగుతూ స్మోక్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ దే వామ్ దేర్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఫీట్ విత్ బ్లేస్ సో అప్పుడప్పుడు అలా చుట్టూ తిరుగుతూ అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఆ మంటల్లో వాళ్ళ చేతులు కాళ్ళు వేడి చేసుకుంటూ ఉన్నారనమాట అంటే చలిగాగుతున్నట్లుగా ఉన్నారు ఓకే రైట్ సమ్ బిట్స్ ఆఫ్ ది మిల్ వైల్ బిహైండ్ దెమ్ లే ఆ పైల్ ఆఫ్ బ్రోకెన్ పీసెస్ కొన్ని ఆ మిల్లు అంతా ముక్కలు ముక్కలు చేశారు కదా ఆ కొన్ని ముక్కలు సో వాళ్ళ వెనకాల అలాగే పోగుగా అలాగే వేసి ఉన్నారనమాట అవి ముక్కలు ముక్కలుగా అలాగే ఉన్నాయి అనమాట గొప్పగా అలాగే ఉందనమాట సో అన్నీ ఒకటి ఒకటి ఆ ఫైవ్ ప్లేస్లో వేస్తున్నారు ఇంకొన్ని ముక్కలు అయితే వాళ్ళ వెనకాల అలాగే ఉన్నాయంట అంటే మొత్తం తగలు పెడతలేదు చిన్న చిన్నగా తగలు పెడుతూ చలి కాసుకుంటూ ఉన్నారనమాట ఫైవ్ ప్లేస్ దగ్గర ద గుడ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ హంబ్లీ ఆస్ ప్రిఫర్ ద యాషెస్ సో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి చాలా రిక్వెస్టింగ్గా హంబుల్గా అడిగాడు అనమాట నాకు ఆ యాషెస్ కావాలి సో ఆ బూడిద కావాలి మీరు తగలబెట్టినటువంటి ఆ మిల్లు యొక్క బూడిద నాకు కావాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళని రిక్వెస్టింగ్గా అడిగాడంట ఓకే దో ద కవర్టీయస్ కపుల్ టర్న్ అప్ ఇక్కడ టర్న్ అప్ అంటే చూడండి టర్న్ అప్ దేర్ నోస్ అట్ హిమ్ అంటే ట్రీటెడ్ హిమ్ విత్ కంటెంప్ట్ ఓకే అండి ట్రీటెడ్ విత్ కంటెంప్ట్ అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట ఓకేనా సో కోవర్టీయస్ అంటే అత్యాసపరులైనటువంటి వాళ్ళు రైట్ ట్రీటెడ్ విత్ కంటెంప్ట్ అంటే అయిష్టంగా చూడటం అనమాట అసహించుకుంటున్నట్లు చూడటము అని తెలుగులో అనుకుంటామండి ఓకేనా అసహించుకుంటున్నటువంటి ఒక లాంటి ఎక్స్ప్రెషన్తో అతని వైపు చూసి ఏం చేస్తారు అండ్ స్కోల్డెడ్ హిమ్ తిట్టుకుంటారు అనమాట ఇతను ఒక దొంగ అన్నట్లుగా తిట్టుకుంటారు తిట్టేసుకొని తిట్టినా అసహ్యంగా చూసినా ఏం చేసినా సరే సో అతను మాత్రం అతను బ్యాస్కెట్తో ఆ యాషెస్ తీసుకెళ్ళడానికి పర్మిషన్ అయితే ఇస్తారనమాట ఓకే సో టర్న్ అప్ దే నోస్ ఎ సెట్ హిమ్ అండ్ స్కోల్డెడ్ హిమ్ యాజ్ ఇఫ్ హీ ఆర్ అ థీఫ్ దే లెట్ హిమ్ ఫిల్ హిస్ బ్యాస్కెట్ విత్ ద యాషెస్ సో తను తెచ్చుకున్న బ్యాస్కెట్తో యాషెస్ తీసుకెళ్ళడానికి అయితే ఒప్పుకుంటారనమాట నెక్స్ట్ అండి ఆన్ కమింగ్ హోమ్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ టుక్ హిజ్ వైఫ్ ఇన్ టు ద గార్డెన్ సో ఇంటికి రాగానే ఏం చేశాడు తన భార్యను తీసుకొని గార్డెన్లోకి వెళ్తాడు అనమాట ఓకే రైట్ ఇట్ బీయింగ్ వింటర్ సో అది వింటర్ సీజన్ అండి వింటర్ సీజన్ ఓకేనా దేర్ ఫేవరెట్ చెర్రీ ట్రీ వాస్ బేర్ సో వింటర్ సీజన్ అవడంతో వాళ్ళకి చాలా ఇష్టమైనటువంటి ఆ బెర్రీ ట్రీ ఏమైపోయిందంట సారీ చెర్రీ ట్రీ వాళ్ళకి ఇష్టమైన చాలా ఇష్టమైనటువంటి ఆ చెర్రీ ట్రీ బేర్ అంటే బాగా ఎండిపోయింది అనమాట ఆకులన్నీ రాలిపోయి మూడు బారి పోయింది అనమాట ఎండిపోవటం అంటే మూడు బారి పోయింది అనమాట బాగా ఓకే రైట్ హీ స్ప్రింకిల్ ఆ పిచ్ ఆఫ్ యాషెస్ ఆన్ ఇట్ అండ్ లూ ఇట్ స్ప్రౌటెడ్ బ్లోజమ్స్ అంటిల్ ఇట్ బికేమ్ ఆ క్లౌడ్ ఆఫ్ పింక్ బ్లోజమ్స్ విచ్ పర్ఫ్యూమ్డ్ విత్ ఎయిర్ సో వచ్చేసి ఆ బోడిదని కొంచెం ఒక పిచ్ ఆఫ్ యాషెస్ ఒక చిటికెడ్ యాషెస్ తీసేసుకొని అలాగే స్ప్రింకిల్ చేశాడు అనమాట చల్లాడు అనమాట దాని మీద సడన్గా ఏం జరిగింది సో స్ప్రౌటెడ్ బ్లాసమ్స్ సో పూలు ఒక్కసారిగా వెక్సించాయి అనమాట దానికి అంటిల్ ఇట్ బికేమ్ ఆ క్లౌడ్ ఆఫ్ పింక్ బ్లాసమ్స్ సో ఎలా అంటే ఈ పింక్ కలర్లో ఉన్నటువంటి బ్లాజమ్స్ గుట్టలు గుట్టలుగా వచ్చాయన్నమాట ఆ చెట్టుకి క్లౌడ్ ఆఫ్ పింక్ బ్లాజమ్స్ అంటే పూలు వికసించాయి అనమాట అలాగా సో ఎంత వికసించాయంటే ఆ గాలంతా కూడా ఆ ఫ్లాస్ పరిమళం వెదజల్లే అంతగా ఆ పూలు వికసించాయంట అలా చెప్తున్నాడు ఆ గాలంతా కూడా సువాసన జల్లేలాగా ఆ రేంజ్లో వికసించింది అనమాట బ్లూమింగ్ కూడా ద న్యూస్ ఆఫ్ దిస్ ఫీల్డ్ ద విలేజ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ర్యాన్ అవుట్ టు సీ
సో ఇక్కడ కింద పిక్చర్లో కూడా కనిపిస్తుంది చూడండి నెక్స్ట్ ద కోవర్టియర్స్ కపుల్ ఆల్సో హర్డ్ ద స్టోరీ అండ్ గ్యాదరింగ్ ఆఫ్ ద రిమైనింగ్ యాషెస్ ఆఫ్ ది మిల్ కెప్ట్ దెమ్ టు మేక్ విదౌట్ ఇట్ ఈజ్ బ్లౌజమ్ సో ఈ విషయము వీళ్ళిద్దరు ఉన్నారు కదండి దుర్మార్గమైనటువంటి దంపతులు వాళ్ళకు కూడా తెలిసిపోతుంది వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మిగిలిపోయినటువంటి యాషెస్ ఆ మిల్ కాల్చినటువంటి ఆ మిల్ బూడిద మిగిలిపోయినటువంటి బూడిదను తీసుకుంటారు అనమాట ఎండిపోయిన చెట్లను వికసించేలాగా చేయటం కోసము తీసుకుంటారు అన్న వాళ్ళ దగ్గర అలాగా ఉంచుకుంటారు నెక్స్ట్ ద కైల్ ఓల్డ్ మ్యాన్ హియరింగ్ దట్ ఈజ్ లాడ్ ద డియామియో వర్స్ టు పాస్ అలాంగ్ ద హై రోడ్ నియర్ నియర్ హిజ్ విలేజ్ అనమాట నియర్ ద విలేజ్ సో ఈ మంచి వ్యక్తి అయినటువంటి ఆ ముసలి అయిన ఒక విషయాన్ని వింటాడు ఏంటంటే సో డే డైమియో అనేటటువంటి ఆ రాజు ఆ రోజు తన ఇంటి వైపు వద్ద ఉన్నటువంటి రోడ్డు వైపుగా ఈరోజు వెళ్తున్నాడు ఊరేపి ఊరేగింపుగా అనేటటువంటి విషయాన్ని వింటాడు అనమాట ఓకే రైట్ సో అందుకోసం ఏం చేస్తాడు సెట్ అవుట్ టు సీ హిమ్ సో ఇంకా అతన్ని చూడాలని చెప్పేసి అనుకుంటాడు అనమాట టేకింగ్ హిస్ బ్యాస్కెట్ ఆఫ్ హ్యాషెస్ యాజ్ ద ట్రైన్ అప్రోచ్డ్ ట్రైన్ అంటే ప్రొసెషన్ అండి ఇక్కడ ఊరేగింపు అనమాట యాజ్ ద ట్రైన్ అప్రోచ్డ్ హీ క్లైంబ్డ్ అప్ టు ఇంటూ సారీ హీ క్లైంబ్ అప్ ఇంటు అన్ ఓల్డ్ వితౌట్ చెరేటరీ దట్ స్టుడ్ బై ద వే సైడ్ సో ఇంకా స్టార్ట్ అవుతాడు అనమాట అక్కడికి అతను వాళ్ళ రాజు ఊరేగింపుకి వెళ్ళేటటువంటి ఆ రోడ్ దగ్గరికి వెళ్తాడు సో ఆ ఊరేగింపు సమీపిస్తుంది అనుకునే సమయానికి ఏం చేస్తాడు సో ఆ రోడ్డు పక్కనే ఉన్నటువంటి మూడు వారిని ఒక చెర్రీ ట్రీ మీదకి ఎక్కి కూర్చుంటాడు అనమాట రోడ్డు పక్కనే ఉన్నటువంటి చెర్రీ ట్రీ మీదకి ఎక్కి కూర్చుంటాడు మొత్తానికి ఒక ప్లాన్తో వెళ్తాడు అనమాట ఓకే రైట్ నవ్ ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ ది డైమియోస్ ఇట్ వాజ్ ద కస్టమ్ వెన్ దేర్ లాడ్ పాస్డ్ బై ఫర్ ఆల్ ద లాయల్ పీపుల్ టు షట్ అప్ దేర్ హై విండోస్ సో ఆ రోజుల్లో ఒక ట్రెడిషన్ అనమాట ఏంటి డయామ్ డయామియోస్ టైంలో వారి కాలంలో వాళ్ళ ప్రభువు కనుక సో ఆ వీధిలో కానీ ఆ రోడ్లో కానీ వెళుతూ ఉన్నప్పుడు అతనికి విశ్వాసం తెలియజేసే ప్రజలందరూ కూడా ఏం చేయాలంటే వాళ్ళ ఇంటి కిటికీలన్నింటినీ క్లోజ్ చేయాలన్నమాట రాజుని డైరెక్ట్గా చూడకూడదు అనమాట సో కిటికీలన్నీ మూసివేయాలన్నమాట ఓకే రాజు ముందు తలదించుకొని ఉండాలి స్ట్రైట్గా చూడకూడదు అన్నట్లుగా ఓకే రైట్ అదొక సాంప్రదాయం దే ఈవెన్ పేస్టెడ్ దెమ్ ఫాస్ట్ విత్ స్లిప్ ఆఫ్ పేపర్ సో యాజ్ నాట్ టు కమిట్ ద ఇంపర్టినెన్స్ ఆఫ్ లుకింగ్ డౌన్ ఆన్ హిజ్ లార్డ్షిప్ సో అంతేకాకుండా ఏం చేసేవాళ్ళంటే సో అంతేకాకుండా వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే పేపర్ని కూడా పేస్ట్ చేసేవాళ్ళన్నమాట ఏది విండోకి ఒకవేళ విండో సరిగా క్లోజ్ అయ్యి ఉండకపోయి ఉంటే ఆ విండోస్ క్లోజ్ అయినట్టు తెలియటం కోసము ఆ ఉన్నటువంటి గ్యాప్ కానీ లేకపోతే దేనికైనా సరే ఒక పేపర్ ముక్కని పేస్ట్ చేసేవాళ్ళన్నమాట ఇదంతా కూడా ఆ డయామియోస్ యొక్క ఆధిపత్యాన్ని మేము చిన్న చూపు చేయట్లేదు మేము ఆయనకి లాయల్గా ఉన్నాము అని చెప్పేసి తెలియటం కోసం ఇలాంటి ఒక తన లార్డ్షిప్కి హానర్ని లేదా ఇంపార్టెన్స్ని ఇవ్వడం కోసము ఇలాగా చేసేవాళ్ళన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ అండి ఆల్ ద పీపుల్ అలాంగ్ ద రోడ్ వుడ్ ఫాల్ అపాన్ దేర్ హ్యాండ్స్ అండ్ నీస్ అండ్ రిమైనింగ్ ప్రోస్ట్రేట్ అంటిల్ ద ప్రొసెషన్ పాస్డ్ బై ప్రోస్ట్రేట్ అంటే లేయింగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఫేస్ డౌన్ వర్డ్ అనమాట ఓకేనా అయితే రోడ్డు వెంబడి ఉన్న ప్రజలంతా చేతులు కాళ్ళు చేతులకు మోకాళ్ళ మీద పెట్టుకొని అలాగా ఫ్లోర్ మీద తల కిందకి దించి ఆ ఊరేగింపు వెళ్ళే వరకు కూడా సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తూ అలాగే ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఊరేగింపు అయిపోయి వెళ్ళిపోయే వరకు కూడా ఓకే సో నెక్స్ట్ అండి ద ట్రైన్ డ్రూ నీరర్ సో ఆ ఊరేగింపు అంటే సో గుడ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ చెట్టు మీదకి కూర్చున్నాడు కదా చెట్టు డ్రైవర్కి సో అతని గురించి అనమాట సో ఈ ఊరేగింపు అతను ఎక్కిన చెట్టు మీద దగ్గరికి వస్తూ ఉండేసరికి వన్ టాల్ కాంపిటెంట్ మ్యాన్ మార్చ్డ్ అ హెడ్ క్రైయింగ్ అవుట్ టు ద పీపుల్ బై ద వే గెట్ డౌన్ యువర్ నీస్ గెట్ డౌన్ ఆన్ యువర్ నీస్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ నీల్ డౌన్ వైల్ ద ప్రొసెషన్ వాజ్ పాసింగ్ సో అలా వస్తూ ఉండేటప్పుడు ఆ ఊరేగింపు ముందు ఒక టాల్ వ్యక్తి అనమాట సో అతను ఎలాంటి వ్యక్తి చాలా కాంపిటెంట్ మ్యాన్ అనమాట అంటే చాలా సమర్థుడైనటువంటి స్ట్రాంగ్ వ్యక్తి అనమాట సో అతను ఆ ఊరేగింపు ముందు నడుస్తూ ప్రజలందరికీ కూడా ఆర్డర్లు ఇస్తూ ఉంటాడు అనమాట అంటే ఒక కాషన్ ఇస్తూ ఉంటాడు మోకాల మీద కూర్చోండి ఊరేగింపు జరుగుతుంది అని చెప్పేసి అందరికీ చెప్తూ ఉంటాడు అనమాట సో అందరూ అలా ఉండేలాగా ఒకలాంటి కాషన్ ఆ ముందు వెళ్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఇస్తూ వెళ్ళేవాడు అనమాట అందరూ ఆ విధంగా చేసేవాళ్ళు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ అండి
ఇన్ ద ట్రీ సో అకస్మాత్గా అకస్మాత్ ఏం జరిగిందంటే ఈ ఊరేగింపులో రాజు వెళ్తున్నటువంటి ఆ వ్యాన్లో ఉన్నటువంటి ఒక లీడర్ ఏం చేస్తాడంటే చెట్టు వైపు చూస్తాడు చూడగల్లి ఈ చెట్టు మీద ఈ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఉన్నట్టుది గమనిస్తాడు అనమాట ఓకే రైట్ ఓకే హీ వాజ్ అబౌట్ టు కాల్ అవుట్ టు హిమ్ ఇన్ అన్ యాంగ్రీ టోన్ సో దాదాపుగా ఇక అతన్ని చూసిన వెంటనే ఇతనేంటి రాజుకి గౌరవం ఇవ్వనట్టుగా పైకెక్కి కూర్చున్నాడని చెప్పేసి కోపంగా ఆల్మోస్ట్ పిలవబోయాడు అనమాట కోపంతో బట్ సో అంతలోనే ఏమనుకున్నాడంటే సీయింగ్ హీ వాజ్ సచ్ అన్ ఓల్డ్ ఫెలో హీ ప్రిటెండెడ్ నాట్ టు నోటీస్ హిమ్ అండ్ పాస్ హిమ్ బై సో అతను చూస్తే చాలా ముసలివాళ్ళలాగా ఉన్నాడు అని చెప్పేసి సో చూసి చూడనట్టుగా తను కూడా గమనించినట్టుగా ఏం చేస్తాడంటే ఇంకా సో దాటి వెళ్ళిపోదాంలే అని చెప్పేసి ఆ ప్రొసెషన్ వైపే చూస్తూ ఉంటాడు ఇంకా అతని వైపు ఎలాంటి అటెన్షన్ పే చేయడం అనమాట చూడనట్టుగా నటిస్తాడు అనమాట సో వెంద డైమియోస్ ప్యాలంక్విన్ రూన్ ఇయరర్ సో అతను ప్యాలంక్విన్ అంటే పల్లకి అనమాట కాట్ వ్యాన్ అని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఈ డైమియోస్ కింగ్ యొక్క ఈ పల్లకి దగ్గరికి వస్తున్న సరికి ద ఓల్డ్ మ్యాన్ టేకింగ్ అ పించ్ ఆఫ్ యాషెస్ ఫ్రమ్ హిస్ బాస్కెట్ సో తన బాస్కెట్లోంచి ఒక చిట్కేడు యాషెస్ తీసుకున్నాడు అనమాట తీసుకొని స్కాటర్డ్ ఇట్ ఓవర్ ద ట్రీ ఆ టీ మీద ట్రీ మీద అలా చల్లాడు అనమాట ఇన్ ఎ మూమెంట్ ఇట్ బర్స్ట్ ఇన్ టు బ్లోసమ్స్ ఒక్క నిమిషంలోనే ఆ చెట్టు అంతా కూడా పూలతో వికసించింది అనమాట క్షణాల్లోనే ఓకే రైట్ ద డిలైటెడ్ డయామ్ యూస్ ఆర్డర్డ్ ద ట్రైన్ టు బీ స్టాప్ అండ్ గాట్ అవుట్ టు సీ ద వండర్ సో అదంతా చూసినటువంటి ఏంటి ఒకసారిగా పూలు వికసించాయని చెప్పేసి ఆశ్చర్యానికి గురైనటువంటి ఆ కింగ్ ఏం చేశాడు పళ్ళకి నాపించేసి బయటకు వచ్చి చూస్తాడు అనమాట బయటకు వస్తాడు ఏంటి వండరు అని చెప్పేసి బయటకు వస్తాడు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ కాలింగ్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ టు హిమ్ సో ఆ ఓల్డ్ మ్యాన్ని పిలుస్తాడు అనమాట హీ థ్యాంక్డ్ హిమ్ అండ్ ఆర్డర్డ్ ప్రజెంట్స్ ఆఫ్ సిల్క్ రోబ్స్ స్పాంజ్ కేక్స్ ఫ్యాన్స్ అండ్ అదర్ రివార్డ్స్ టు బీ గివెన్ హిమ్ హీ ఈవెన్ ఇన్వైటెడ్ హిమ్ టు హిస్ క్యాజిల్ సో ఆ ముసలాయన్ని పిలిచేసి అతనికి చాలా బహుమతులు కూడా ఇస్తాడు అనమాట కృతజ్ఞతలు చెప్తాడు అంతే విధంగా సో ఆర్డర్డ్ ప్రజెంట్స్ ఆఫ్ అతనికి ఇలాగా కృతజ్ఞతతో పాటు కొన్ని అవార్డులు గిఫ్ట్స్ కూడా ఇవ్వాలని చెప్పేసి డిసైడ్ అయిపోతాడు అతనికి ఇవ్వమంటాడు అనమాట ఎలాంటి అంటే అవి పట్టు వస్త్రాలు సిల్క్ రోబ్స్ అంటే పట్టు వస్త్రాలు స్పాంజ్ కేక్స్ ఫ్యాన్స్ ఇంకా ఇంకొన్ని ఇవ్వమంటాడు అనమాట అంతేకాకుండా అతన్ని తన కోటకు కూడా ఆహ్వానిస్తాడు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ అండి సో ద ఓల్డ్ మ్యాన్ వెంట గ్లీఫుల్లీ గ్లీఫుల్లీ అంటే హ్యాపీలీ అండి గ్లీఫుల్లీ హోమ్ టు షేర్ హిజ్ జాయ్ విత్ హిజ్ డియర్ ఓల్డ్ వైఫ్ సో దీంతో ఆ వృద్ధుడు ఏం చేస్తాడంటే తన ఆనందాన్ని తన భార్యతో పంచుకోవడానికి సంతోషంగా ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ అండి బట్ వెన్ ద గ్రీడీ నైబర్ హర్డ్ ఆఫ్ ఇట్ హీ టుక్ సమ్ ఆఫ్ ద మ్యాజిక్ యాషెస్ అండ్ వెంట్ అవుట్ ఆన్ ద హైవే సో ఇతను ఒకసారి టెస్ట్ కూడా చేయలేదు అనమాట ఇంట్లో చూడండి ఎలా ఉన్నాడు ఎంత మూర్ఖుడు సో అది వెంట వెంటనే ఇతను కూడా తన తన దగ్గర మిగిలి ఉన్నటువంటి యాషెస్ తీసేసుకొని ఏం చేస్తాడు సో హైవే వైపుకి వెళ్తాడు అనమాట అదే కింగ్ వెళ్తున్నటువంటి ఆ దారిలోకి మళ్ళీ వెళ్తాడు అనమాట దేర్ హీ వెయిటెడ్ అంటిల్ ద డయామ్ యూజ్ ట్రైన్ కమ్ ఎలాంగ్ అండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నీలింగ్ డౌన్ లైక్ అ క్రౌడ్ హీ క్లైంబ్డ్ వితౌట్ చెరిటరీ సో గుడ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ చేసినట్లుగా ఇతను కూడా ఏం చేశాడంటే సో మోకాల మీద సాష్టాంగ నమస్కారం చేయకుండా దగ్గరలో ఉన్నటువంటి రోడ్డు పక్కన ఉన్న చెరిటరీ పైకి ఎక్కేస్తాడు అది కూడా బాగా మూడు బారినటువంటి చెరిటరీని చూసుకొని ఆ చెట్టు మీదకి ఎక్కి రెడీగా ఉంటాడు సో ఆ లాడ్ రాంగల్లే దాన్ని వికసించేలాగా చేద్దాం మనం కూడా రివార్డ్స్ అన్ని అందుకుందాం అని చెప్పేసి ఓకే వెన్ ద డయామ్ యూజ్ హిమ్సెల్ఫ్ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ డైరెక్ట్లీ అండర్ ట్రీ సో ఆ కింగ్ డైరెక్ట్ దాదాపుగా ఆ చెట్టు కింద కరెక్ట్గా వచ్చే సమయానికి హీ త్రూ ఏ హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ యాషెస్ ఓవర్ ద ట్రీ విచ్ డిడ్ నాట్ చేంజ్ ఆ పార్టికల్స్ సో ఏం చేశాడు సో ఆ బాస్కెట్లో ఉన్నటువంటి ఆ బోర్డును తీసుకొని చెట్టు మీద అలా చల్లుతాడు అనమాట అతనేమో పించ్ పించ్ ఆఫ్ యాషెస్ చల్లితే ఎట్లా ఏం చేస్తాడు హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ చేతి నిండా తీసుకొని ఒక్కసారిగా వెద చల్లుతాడు అనమాట సో వెద చల్లితే అది ఆ డస్ట్ పార్టికల్స్ అలాగే గాల్లో వెళ్తా ఉన్నాయి అనమాట ఏమీ చేంజ్ అనేది ఏమీ లేదు ఓకే రైట్ సరే ఏం జరిగిందో చూద్దాం ద విండ్ బ్లూ ద ఫైన్ డస్ట్ ఇన్ ద నోసెస్ అండ్ ఐజ్ ఆఫ్ ద డయామ్ యూజ్ అండ్ హిజ్ వైఫ్ సో గాలికి ఆ గుప్పెడు విసినటువంటి ఆ బోడిదంతా కూడా ఆ ప్యాలంపిన్లోకి వెళ్ళిపోయి ఏమైంది సో ఆ లాడ్ యొక్క వైఫ్కి లాడ్కి నోస్లోకి కళ్ళల్లోకి ముక్కుల్లోకి నోస్లోకి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టే అంత పని అయిపోయింది అనమాట నెక్స్ట్ సచ్ స్
get down on your knees seized the old fool by the collar dragged him from the tree and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road so antane so a vyaktini the man whose business it was to cry so evarante thanu baaga drudanga unnatuvanti oka vyakti ఊరేగింపు ముందు వెళుతూ అందరిని మోకాల మీద కూర్చో అని చెప్పేసి అరవడమే ఒక పనిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఉన్నాడు కదా సో ఆ వ్యక్తి ఈ గ్రీడి కవర్టియస్ ఓల్డ్ మ్యాన్ని కాలర్ పట్టుకొని చెట్టు మీద నుంచి లాక్కొని వచ్చి ఈడ్చుకెళ్ళి ఏం చేశాడంటే అతని కొట్టేసి అతని బూడిద పుట్టని పడేస్తాడు అనమాట పడేసి ఏం చేస్తాడు ఎక్కడ పడేస్తాడంటే డిచ్ బై ద రోడ్ పక్కనే ఉన్నటువంటి బుడదగుంటలో రోడ్డు పక్కన పడేస్తాడు అనమాట అతను కొట్టేసి సో తర్వాత ఆ బుట్టంతా పక్కనే ఉన్న గుంటలో ఇసిరేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాడు దెన్ బీటింగ్ హిమ్ సౌండ్లీ ఈ లెఫ్ట్ హిమ్ ఫర్ అ డెట్ సో అతన్ని చితకబాడతాడు అనమాట చితకబాడేసి వదిలేస్తాడు అనమాట అక్కడే రోడ్డు పక్కన వదిలేస్తాడు ఇంకా నెక్స్ట్ అండి ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది లెసన్ దస్ ద విక్డ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ డైడ్ ఇన్ ద మట్ సో ఆ విధంగా ఆ క్రూరుడైనటువంటి విక్డ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆ బురదలోనే అక్కడే పడి చనిపోతాడు అనమాట బట్ ద kind friend of the dog dwelt in peace and plenty and both he and his wife lived to a green old age aithe ikka last line jarigindante kind friend of the dog kind friend of the dog dog yokka friend evarandi good old man anamata so a good old man dwelt elanti jeevithanni pondadanta prashanthamaina jeevithanni samtrupti karamaina tondi jeevithanni pondadu anamata and both he and his wife lived to a green old age అతను అతని వైఫ్ అంత ఇద్దరు కూడా గ్రీన్ ఓల్డ్ ఏజ్ ఇక్కడ గ్రీన్ అంటే హెల్దీ అండ్ యాక్టివ్ అండ్ ప్రాస్పరస్ సో చాలా అద్భుతమైన జీవితాన్ని అనుభవించారు ప్రశాంతంగా సో ఇంతటితో ఈ లెసన్ అయిపోయిందండి థ్యాంక్ యూ ఈ లెసన్ రాసింది విలియం ఇలియట్ గ్రిఫీస్ అండి జపనీస్ స్టీల్ అనమాట ఇది